deepfakeit eli syväväärennökset ovat tekoälyn algoritmien avulla väärennettyä videota, kuvaa, ääntä tai tekstiä. Suurin osa tähän mennessä tehdyistä syväväärennöksistä on videoita, joilla esiintyvien henkilöiden kasvojen tilalle on vaihdettu toisen henkilön kasvot. Väärennöksiä voidaan käyttää haitallisesti esimerkiksi yleisön harhaanjohtamiseen, aidon median kyseenalaistamiseen sekä yksityishenkilöiden tai yritysten kiristämiseen. Käytännössä väärennösten avulla kenen vain voidaan näyttää sanoneen tai tehneen mitä tahansa. Tämä uhka koskee kaikkia, joista on ladattu tarpeeksi video-, kuva- tai äänimateriaalia verkkoon. Haitallisten käyttötarkoitusten lisäksi syväväärennöksiä voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi viihteessä, opetuksessa ja mainonnassa. Videomanipulaation tekemiseen tarvitaan satoja tai jopa tuhansia kasvokuvia kahdesta eri henkilöstä. Kuvat syötetään deepfake-ohjelmistoon, jonka jälkeen tekoälyalgoritmit alkavat opiskelemaan kasvojen yhteisiä piirteitä. Tähän kuluu monia tunteja, mutta lopulta algoritmien oppimisen lopputuloksena syntyy valmis syvä väärennys. Manipulaatioiden tekemiseen on saatavilla myös useita yksinkertaisempia ja helppokäyttöisempiä mobiilisovelluksia. Videomanipulaation voi tunnistaa esimerkiksi epäluonnollisen näköisistä, sumeista tai vääristyneistä kasvoista, videoruutujen vilkkumisesta tai puhujan oudon kuuloisesta äänestä. Jos epäilet median aitoutta, kannattaa tutkia kuka sen on julkaissut, mitä muuta he ovat julkaisseet sekä pohtia mihin he julkaisuillaan pyrkivät. Tekoälyn kehittyessä ei uusia väärännyksiä voi välttämättä enää tunnistaa ilman teknologisia ratkaisuja. Siksi meidän kaikkien olisikin erityisen tärkeää harjoittaa ja ylläpitää omaa medialukutaitoamme.